Hay veces que no somos conscientes del riesgo que corremos dentro de un abandono. Que están por todas las escaleras. Gran cantidad de gotas de sangre recorrían el hotel hasta su parte más alta. Un extraño desván. Que me ha llamado Susana porque ha abierto una puerta y ahí estoy. Y le he dicho que puede ser esto una plantación, ¿eh? Eh... Va, escúchame, me meto a la cámara. Agárrame por si me dije que de mí o me caigo. Dios. ¿Qué es esto? Es que está denso, tío. ¿Oyú? Una ojeada por la ventana nos confirmaba que era un lugar abandonado. Pero en ningún momento nos sentimos solas allí dentro. Esto también es sangre. Y mucha. No pega que haya estas patas de cabra ahí, o de ciervo, haciendo como de perchero. Es muy macabro, ¿eh? Bienvenidos al Hotel Sangriento. Bueno, pues comenzamos este vídeo con otro, otra comprobación que teníamos y no teníamos muchas esperanzas puestas porque no estaba seguro que estuviese abandonado y vaya que se está abandonado. Abandonado hasta tal punto que el camino que tendrían que hacer los alojados en este hotel ahora parece estar sumido en un denso bosque. Su antiguo parking, junto a las puertas de lo que eran viejas tiendas, ahora asoman entre cientos de hojas secas que jamás serán recogidas. Aquí, mi coche revive tímidamente la apariencia que tendría este parking cuando llegaba el primer cliente. Puede que incluso no sea un abandono muy antiguo, sino reciente. Porque hemos dado una vuelta sin cámaras ni nada. Y así cuando he dicho, ostras, es grande, hay que grabarlo, porque tiene bastantes cosas. Curioso es que hemos ido directas a la entrada. Es súper sencillo. Tan sencillo como ir probando puertas. Y digo, nada, esta puerta está cerrada. Vaya, y de repente te asomas por aquí, subes la, el muro y haces... ¡Tarán! Y ya estás dentro del hotel. Vale, espera un momento. Valientes, inocentes, vamos a ciegas, entrando en lugares en los que no sabemos quién o qué puede haber dentro. Maldita y bendita afición. Y la cosa es que aquí damos a la terraza esta tan bonita. Por cierto, que ahora está dando el sol y está súper chula. Y parecía que estaba todo perdido porque todo está cerradísimo. Y ha sido como, wow, todo cerrado, no se puede entrar. Pero digo, espera, que aquí a lo mejor hay una puerta. Efectivamente, esto sí está siendo la misma ruta que aquella que nos ha pasado lo de, lo de la casa de Diógenes. ¡Ah! ¡Oh, my God! Sí, me lo clavan en la frente, va a salir sangre. En la frente. ¿Cómo se me ha quedado la frente? Vale, detrás de un vídeo hay esto, ¿veis? Esto no, se, esto no se saca. Pues bueno, resulta que esta puerta no tiene... Parece que no hay... Es imposible que esté abierta porque tiene cristales por todas partes. Pero es así. Y ya está. Estamos dentro. ¿Se cor corre fresquito? Bueno, viendo algunas poquitas habitaciones ha sido cuando he dicho... Sí o sí hay que grabar. Eso sí, habría estado bien que lo hubiese grabado. Hemos pasado miedo, porque luego os lo voy a enseñar. En las escaleras hay como gotitas de sangre. Y nos ha dado un poco de palo que pueda vivir alguien. De hecho, hay una habitación en la que hay un ambiente como que huele a humano, huele a persona. Y no sé, hemos gritado bonjour, bonjour, tal. Y nada, nadie ha respondido, así que entendemos que no hay nadie. Pero ha habido alguien en su día. Sí. Pero bueno. Voy a poner el foco y comenzamos. Vale, mucho mejor ahora, ¿no? Con el foco. Nada, el hotel ya ves que simulaba ser como un hotel un poco así rural, con sus piedras, madera... No sé, eh, lo que me ha llamado la atención, que nos... No sé, nos ha chocado un poco, son estas gotas de aquí, que están por toda... Es que por todas las escaleras. Pero es que tiene tres plantas esto, ¿vale? Y van desde arriba, es que es, es raro, ¿eh? Van desde la última planta, desde la guardilla, 
desde la guardilla hasta abajo del todo, que no hemos seguido el rastro. Es que mira el suelo. Y son gotas gordas de sangre, es como que... Sí, cómo se van. Vamos a seguir el rastro a la inversa, porque entendemos que fue bajando, pero vamos a ir a, a de dónde viene. ¿De dónde viene esta sangre? Qué mal rollo, ¿eh? No, es que no es muy antiguo este lugar, la verdad. Mirad, aquí sigue el rastro, es que fijaos. Sigue el rastro por aquí. Guau. Wow. Sí, no, no, aquí, aquí sigue, mira. Ahora te imaginas que hemos... Eh, por aquí. Hola. Qué miedo. Por ahí no, por aquí. Es la habitación que te he dicho que huele humano. Es de la habitación que te he dicho que huele humano. No. Que huele, huele a persona. Sí, sí, lo sé, pero... No, no, mira. Eh, me muero. Vale, pero una cosa. Esa habitación, no me digas que no, confirma, lo huele a... Sí, hay tabaco en la mesita. Y... Hay tabaco. Huele a persona, tío. Escúchame, eh, Susana, no. que da mal rollo esto, ¿eh? No. Que hay tabaco no es muy... Sí, pero parece que... No sé yo, pero huele a persona. Hay tabaco aquí deshecho, hay aquí. Pero es que esto huele como. A lo mejor ha dormido alguien, o yo qué sé, o ha dormido. O bien aquí a dormir. Y vale, la sangre entonces va. No hemos subido antes aquí arriba, madre mía, mirad. Estamos como en una. Tiene cuatro plantas, he mentido, en vez de tres tiene cuatro. Aquí no hemos ido antes. Ojo, eh. Ya. ¿Tienes el trípode para dar? Sí. No, 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 yo digo que cojan trípode para defendernos. Va por aquí. ¿Poyú? Oh my god. Vale. Ay, 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 que me. ¿Poyú? Tengo. Oye, espérate, aquí hay una habitación. Wow. Por aquí no. Va, va por aquí, va por aquí la sangre. No, que estaba mirando, que había otra vida. ¿De dónde sale, tío? De aquí. ¿Se hizo con esa espada? Aquí hay una espada. Y aquí hay cristales. Eh, rompió la ventana del... Rompió el cristal de la ducha. ¿Y si fue sangre? No sé, pero... ¿Qué? Ahí hay ropa. Ya, aquí ha venido... No, aquí se duchaba. Aquí ha vivido alguien. Voy a ver... Voy a ver... ¡Hala! Ahí está el... Es verdad. Mira. Con esto se cortó. Se cortó, ostras, se cortó, pero bien. Que no sé cómo. Es que rompió la... Pero se rompió esto, o se... No, no hay agua, ¿no? Que mira, a ver, fecha. La ropa ahí de un hombre con sus zapatos y camisa colocada. Como nos venga ahora que esté, que esté por ahí fuera trabajando y venga aquí a dormir. Sí. ¿Las bombas? Sí. Las de abajo no. Bueno, un poco sí. Sí, están sucias. Tienen telaraña, mirad. O sea, hace tiempo que ya no viene esta persona. Pero lo que no sé es cómo se pudo esto reventar y se cortó. Y fue bajando. Luego seguimos la sangre hasta dónde fue. Anda, que ahora que nos lo encontremos hay un cadáver desmayado de perder sangre. No, porque no es mucha, no es mucha sangre. No se juega con esto, chicos. No es broma. O sea... No se bromea con esto, pero de verdad que la cosita está... Este hotel es, es raro, o sea... ¿Qué tienen ahí? Aquí hay documentos, ¿eh? No sé cómo estoy grabando de mal. Aquí hay documentos. ¡México! ¡Anda! Mira, libro de México. ¿Pero para qué es? 
en inglés, ¿eh? No, en inglés, Head Model. ¿Esto qué es? No es, no es... Aye Busen Banaf Chabuyek of the Dead One. Esto creo que es alemán, holandés o algo así. ¿Has visto? Pero no sé en qué idioma está. What the Cien, What the Doen, Wendel... No sé si es alemán o belga o... No sé. Verant. Pues aquí vive una persona, ya lo estamos viendo. Y esto que es un reloj hecho con cubiertos. Bueno, voy a seguir que esto que es grande el sitio. No tiene mucho, ya os digo, tampoco me voy a parar en detalles porque tengo miedo a que se me aparezca alguien. Vale, espera, que me ha llamado Susana porque ha abierto una puerta y ahí estoy. Y le he dicho que puede ser esto una plantación, ¿eh? Eh... Estamos en la última planta y lo que queda de hotel. Cuidado. ¿Qué, qué, qué, qué? No sé, que me da miedo. Va, escúchame, meto la cámara. Agárrame por si me tienes que tirar de mí. Oh, me, me caigo. Dios. ¿Qué es esto? Es que está denso, tío. ¿O yo? Sí, claro. ¿Qué hay Hostia, ¿qué hay aquí, tío? No hay nada, pero que aquí tenían algo. No sé, no entiendo por qué tal. No hay tanto calor, tío. No hay nada, eh. Wow. Sí, no sé dónde saca el valor porque estaba cojonado. Dios. Aquí. Nada. Yo qué sé, tío. Un día nos va a salir de aquí. Cuidado que voy. Otra puerta cerrada aquí. No puedo. No puedo abrirla. ¿Te han puesto algo? Sí. ¿Qué pasa aquí? O sea, ojo que estamos en, en un hotel de cuatro plantas y llevamos media hora ya en la planta de la guardilla. Que Susana ha inventado esto para poder abrir esta puerta. Wow. Dios. Está pegada. Está pega. Es que tiene más aislante de ese, ¿eh? Nada, déjalo, será lo mismo. Está vacío, creo. Qué movida. Yo, yo flipo. Tampoco voy a hacer zoom porque no creo que sea de la grada. Joder, qué fuerte, tío. Hay otra puerta ahí que da con... Voy a abrir. A ver. Estos son, estos son bolsas de basura. Que acumulaban aquí arriba, en la guardilla. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hotel más raro? ¿Qué casa, mansión? Lo que han convertido esto. Eh, bueno, mirad las... ¿Cómo estamos? O sea, estamos en la guardilla. Por aquí hay otra cosa. Que lo han pegado todo. O sea, no sé, han puesto aquí para que no se pueda abrir. No sé si es... Ah. Sí. Hostia, te voy a encontrar. Te juro que me da cada vez que abro una puerta. Wow. ¿Cómo suena? Pues yo... Del mes. Y nada, de las arañas que me estoy comiendo con los brazos, que no las veis. Nada, un bater. Para abajo, ¿vale? Y bajan. Aquí, en esta planta. Espera, una cosa. ¿Qué es esto? Como ajos o algo así. Digo, esto sí, a lo mejor lo fumaba este tío. Si nos fijamos bien en su envoltorio, pone Oxalis de Pei. Resulta ser ni más ni menos que la planta del trébol de cuatro hojas. Pero ¿para qué querría esta persona plantar esta semilla? Puede ser esta una explicación. Quería traer salud, dinero, amor y prosperidad. ¿Cómo veo papel albal y de todo? ¿Y aquí cerillas o...? Hay llaves aquí, ¿eh? Hay llaves. Ya no entiendo. Bueno. Vale, va vamos a bajar. Ahora voy a la tercera planta, ¿vale? Susana creo que iba yendo de planta en planta conmigo. Porque aquí ir, dejarnos sola en una planta... Pero... Mirad, gotas de sangre. Y luego, luego bajamos para verlas. Vale, esta habitación es la que me da mucha cosa porque os digo que huele a persona. De hecho es que... Es que si te das cuenta es la que más limpia está. De todo, aquí no hay telarañas ni nada. Es que aquí no hay telarañas. ¿Cómo funciona el agua? Qué flipo. 
No, no funciona. Qué raro todo. Pues aquí es donde os digo que, que huele a humano. Realmente no son muy, muy grandes las plantas. Voy a pasar por aquí para enseñaros lo que hay en las habitaciones. Pero se ven rápido, ¿eh? Cada una es distinta, eso sí. No os asustéis si aparece una persona de pronto porque yo la estoy esperando todo el rato. Pues veo que voy a, me van a dar un susto, pero bueno, hemos gritado y no, no ha salido nadie. Es que huele, tío. Huele a persona, tío. Si está debajo de la cama o algo. Es que huele como a persona, pero... De esto que no se ha lavado en un tiempo, que huele un poco fuerte. Es que me huele, a mí huele, si te metes en el armario huele como a sudor. Yo no sé, me está dando una cosa este sitio. Que habitaciones todas dispuestas de una manera diferente. He encontrado las llaves del hotel, que luego buscar información en internet para saber cuándo cerró exactamente la fecha y tal. Y no solo he encontrado la fecha exacta del cierre de este hotel. Gracias a la web del lugar que aún sigue activada, pero en el completo olvido, también he descubierto la causa que lo llevó a cerrar. Pero esto lo veremos más adelante. Os puedo adelantar que lleva cerrado siete años, pero su decadencia comenzó mucho antes. Nada, ya os digo que se ve rápido. Tenían esto aquí dispuesto, tal que así para decorar. Hay muchas habitaciones, pero están como hechas de una manera muy rara. Madre mía. Es que voy, voy con miedo por lo que os digo, que no sé si hay alguien o no. Esta habitación está súper bien hecha. Súper bien hecha y aquí el baño. No voy a meterme mucho en las habitaciones pequeñas porque si por lo que sea está muy asustada la persona que esté aquí ocupando el lugar, no quiero molestar. A ver... Un armario vacío. Bueno, vale, pues... Mirad el perchero. La verdad que es bonita esta, esta estampa desde aquí. Y las escaleras con ese estampado... ¿Esto dónde da? Ah, son como una salida, es la salida de emergencia. Y nada más queda por aquí esta otra habitación. Aquí lo que os digo, sus llaves estaban colocadas con el nombre de el hotel, que estaré desembocando seguramente, porque parece ser que no es muy conocido como abandono aún. Está bastante cuidado. Creo que es, es, es reciente, quizá no tiene ni 10 años. Bueno, 10 años no es reciente, pero a lo mejor que no tiene ni 5, no sé. Está muy, muy bien cuidado. Pocas telarañas, no está grafiteado. Esta habitación es, es chula, la verdad. Está bonita. Le falta lo que os digo. A ver, el techo tiene ya su moho negro, pero muy poquito. Para mí a esta habitación le falta un toque de decadencia para que sea lo que a mí me gusta, ¿vale? Porque para mí algo así ahora mismo no me dice nada. Es como que estoy en un hotel pues que ha cerrado por vacaciones. Entonces... No, le falta chispilla, pero bueno, que quería enseñaros igualmente todo lo que estamos viendo. Bueno, no todo, todo, porque si no, no me da la vida. Oh, esta tenía jacuzzi. Esta habitación tenía un jacuzzi. Tremendo. Seguimos bajando, siguiendo el mismo rastro de sangre. Bueno, vamos a proceder a bajar a la segunda planta, toca ahora con este pasillito que también está con el estampaste que os he dicho antes que me parece quizá lo más bonito del hotel porque simula un poco más antiguo, ¿no? Pero el resto del hotel es bastante nuevo, bastante moderno, vaya, no sé. Aquí hay cachos de papel de la pared y sinceramente no me acuerdo. Ah, había más habitaciones, sí. Esta sí que la hemos visto. ¿Esas son las habitaciones? Sí, sí que tenía, ¿eh? ¿Os fijáis lo que os digo? ¿Qué moderno es todo? ¿Qué limpio está? Es que no sé. A medida que vas bajando, todo está más moderno. Esto como que lo han usado. Aquí se ha tumbado alguien para taparse. Es que, es que realmente este sitio sí que es para venir a dormir, ¿eh? Sí. Este sitio es de los que te quedas a dormir. Si estás en ruta, te vienes aquí a dormir porque está súper limpio todo. 
Está abandonado, pero está muy, muy limpio. Mira, si le quitas esto, está toda la almohadita. Bueno, está, la verdad que sería un sitio pues, para una urgencia, no encuentras hoteles y quieres dormir, pues duermes aquí con los sacos de dormir y listo. A medida que exploramos este hotel, siento una sensación agridulce. Todo su interior está en un estado más que óptimo, pero me siento insegura. En la segunda parte, seguiremos los rastros de sangre para descubrir dónde fue la persona herida. También terminaremos por ver la recepción, su gran salón y la inmensa cocina. Y concluiremos con el porqué de este extraño abandono. ¿Susana? Venga.